السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد نشرف المرسلی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد غنیت الفریہ اللہ من الڑی آرہ لے اللہ سبحانہ وتعالی نم انیوریم نل وشیئنگلیل اند سیرت وی پانا ہے اللہ ورکم اللہ وڑی ترتود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حلکم پڑی تمانا والوی تیرندڑت والو در کنانا وائپ ہلی اللہ نم انیورکم تروانا ہے اللہ قرآن شریف لے اند وال کئی وال وینڈ منڈر وڑی ارتی چننانو نبیحل پرمانار صلی اللہ علیہ وسلم ورحل எந்த வாழ்க்கையை இந்த சமூகத்திற்கு வாழ்ந்து காட்டினார்களோ அப்படிப்பட்ட அந்த சிறப்பான வாழ்வை நாமும் நம்முடைய சந்ததிகளும் உலகில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்கும் அல்லாஹ் எடுத்து வாழ்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை தந்தர்கள் புரிவானாக ஆமீன் ஜன்னியத்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே உறவுகளும் உரிமைகளும் என்ற தலையங்கத்திலே யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமைகளை உரிமைகள் இருக்கிறது கடமைகள் செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் நம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்னென்ன பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்னென்ன என்ற விஷயங்களை பார்த்து முடித்துவிட்டு அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு உறவாக இந்த சமூகத்தில் கருதப்படக்கூடிய அந்த உறவு குறித்து சில விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு பெரும்பான்மையாக உலகத்தில் எல்லா மதங்களும் மார்க்கங்களும் இந்த உறவுகளை கொச்சைப்படுத்தியது ஒரு காலத்தில் இன்னும் செலிவாக சொல்ல போனால் இது ஒரு உறவாகவே கருதப்படாமல் இருந்தது ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த உறவை அழகிய உறவாக இந்த உறவை நிறைய கடமைகள் நிறைந்த உறவாக அல்லாஹ மாற்றி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் சந்தேகம் இல்லை அதுதான் கணவன் மனைவி என்று சொல்லக்கூடிய உறவு கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹும் ரசூலும் குரானிலேயும் ஹதீஸிலையும் நிறைய சொல்லி இருக்கிறார்கள் தொழுகை குறித்து அல்லாஹ பேசியதை விட அல்லாஹிற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளான தொழுகை குறித்து அல்லாஹ பேசியதை விட நோன்பு குறித்து அல்லாஹ பேசியதை விட ஹஜ் குறித்து அல்லாஹ பேசியதை விட ஜகாத் குறித்து அல்லாஹ பேசியதை விட மிக அதிகமான முறையில் அல்லாஹ் குரான் ஷெரீப்பில் ஒரு விஷயத்தை அடிக்கடி மடக்கி மடக்கி சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் அது குடம் குடும்ப உறவுகள் குறித்து அல்லாஹ பேசுவான் அதிலும் குறிப்பாக கணவன் மனைவியுடைய உறவு குறித்து தெளிவாக அல்லாஹ பேசுகிறார் ஆரம்பத்திலிருந்தே அல்லாஹ பேசுகிறார் கணவன் மனைவியினுடைய உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆரம்பத்திலிருந்தே அல்லாஹ பேசுகிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹிஸ்லாம் அவர்களும் ஆரம்பத்திலிருந்தே அந்த விஷயங்களை சொல்லித் தருகிறார்கள் உலகத்தில் எந்த மதமோ மார்க்கமோ இந்த அளவிற்கு தெளிவாக சொல்லித் தரவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே அல்லாஹ் மிக தெளிவாக மிக நீளமாக ஆழமான வசனங்களை கொண்டு அல்லாஹ் நம்ம இடத்துல பேசுவார் நபிகள் பெருமானார் சல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவி இடத்துல எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்தித்தார்கள் அந்த பிரச்சனைகளுக்குண்டான தீர்வுகள் என்னவாக இருந்தது குரான் ஷெரீப்பில் அல்லாஹ் பதிவு செய்கிறார் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வை குரான் பதிவு செய்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வாழ்வு இந்த சமூகத்திற்கு வழிகாட்டியாக அந்த வாழ்வு இந்த சமூகத்திற்கு மிகச்சிறந்த பயன் தரக்கூடிய விஷயமாக இருப்பதால் தான் அல்லாஹ் அந்த விஷயங்களை பதிவு செய்கிறார் அந்த விஷயம்தான் திருமண வாழ்வு கணவன் மனைவி என்ற உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் இன்ஷா அல்லா இன்றைக்கு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இன்றளவும் எத்தனையோ நபர்கள் திருமணம் முடிச்ச உடனே என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா பெரும்பாலும் கல்யாணம் ஆயிருச்சு எப்படியா இருந்தாலும் நம்மளை விட சின்ன வயசுக்குள்ள தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க நமக்கு ஐம்பதுன்னா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பது இது மாதிரி வயசுல தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அப்ப நம்ம விட சின்ன புள்ள அப்படிங்கறதுனால நாம என்ன வேணாம் சொல்லலாம் என்ன வேணாம் பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தொடியில் தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலான ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதில் சந்தேகமே கிடையாது ஏதோ திருமணம் முடித்து வந்ததற்கு பின்னால் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி சுதந்திரமான ஒரு பெண்ணை ஒரு மணமகனுக்கு அடிமையாக கொடுத்ததாகவே இந்த மணமகன் கருதுகிறார் <laughs> <laughs> 
இருக்கிறான் ஆனா அவ என்னை பத்தி என்னுடைய குடும்பத்தை பத்தி எதுவும் பேசிடக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் தொடர்ந்து அடிக்கிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய விஷயங்கள் பெரும்பாலான கணவன்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களை அடிமைகளாகத்தான் பார்க்கிறார்கள் அடிமைகளாகத்தான் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் குரான் ஷெரீப்பை சொல்லி தருவான் அழகான வார்த்தை சில சமயங்கள்ல அல்லாஹுடைய வசனங்கள்ல முழுநீள வசனங்களை நாம் வகைப்படுத்தி தொகைப்படுத்தி அந்த வசனங்களுடைய விளக்கங்களை எல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் எல்லாம் நச்சு நிறுத்தும் அந்த வார்த்தையை நம்ம வாழ்க்கையில் எடுத்தா போதும் வெற்றி கிடைச்சிடும் ஒரே ஒரு வார்த்தை அது நல்ல அழகான வார்த்தையா இருக்கும் நச்சு நிறுக்கும் நச்சுன்னா என்ன தெரியுமல்ல ஓங்கி அடிச்சா இப்படி நெத்தி தெரிச்ச மாதிரி சொல்றோம் அது மாதிரி ஒரு வார்த்தையை எல்லாம் சொல்லுவான் அந்த வார்த்தை ஒன்று போதும் நம்முடைய வாழ்வு ஜெயமாகுவதற்கு வெற்றி ஆகுவதற்கு அல்லாஹ சொல்லுவான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு வசனம் அல்ல ஒரு ஒரு வரியும் அல்ல ஒரு வசனமோ ஒரு வரியோ ஒரு பக்கமோ ஒரு ஜிசுவோ ஒரு ஆயத்தோ கிடையாது அல்ல சுருக்கமா சொல்றான் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் வாஷ்ருஹுன்ன அந்த பெண்களிடத்திலே உங்களுடைய நடைமுறை எப்படி இருக்குன்னா பில் மாரூஃப் மாரூஃப் என்று சொன்னால் அதுல எந்த விதமான கெடுதலும் சேராது கேலி கிண்டலும் சேராது மனக்கசப்புகள் வராது முகச்சொலிப்புகள் ஏற்படாது ஒரு எந்த அளவுக்கு கேட்டோம்னா ஒரு யதார்த்தம் விளையாட்டுக்கு சொல்வது கூட அவர்களுடைய மனதில் ஒரு சிறு காயத்தை கூட ஏற்படுத்தாத அளவிற்கு பில் மாரூஃப் நல்ல தெளிவான முறையில் அழகான முறையில் அவர்களிடத்திலே வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் குரான் ஷெரீப்பிலே சொல்லி தருகிறார் அல்ல அழகா சொல்லி தருகிறார் அதே மாதிரி நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு செல்லம் பெண்களுடைய யதார்த்தத்தை ஆண்களுக்கு சொல்லி தர்றாங்க இன்னைக்கு பெரும்பாலும் வீட்டுல பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்னா மனைவிய ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு அறுபது வருஷம் ஆச்சு திருமணம் முடிச்சு புரிந்து கொள்ளாத கணவன்கள் நிறைந்து போய்விட்டார்கள் மனைவிய புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை மனைவினா யாரு அவ யாரு அவள் எப்படி படைக்கப்பட்டாள் அவள் யாருக்காக படைக்கப்பட்டாள் எல்லாத்தையும் நல்லா விளங்கிக்கிடும் அவள் யார் அவள் எப்படி படைக்கப்பட்டால் யாருக்காக படைக்கப்பட்டால் என்ன குணத்தோடு படைக்கப்பட்டால் இது எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா ஒரு பெண் என்பவள் ஒரு சதை பிண்டமாக மட்டுமே பார்க்கிறார்கள் தனக்கு ஆசை ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த ஆசையை தணிப்பதற்காக உண்டான ஒரு ஒரு சதை பிண்டமாகத்தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலான மனிதர்கள் பார்க்கிறார்கள் அதனுடைய விளைவு தான் சண்டையில் போய் முடிகிறது விளைவுகள் தான் சண்டையில போய் முடியுது பகல் புல்ல சண்டை இரவு புல்ல நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லாக இந்த வார்த்தையே சொல்றப்ப ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவான் ஒரு மோசமான உதாரணத்தை அதை நான் சொல்லலாமா வேணாமான்னு தெரியல மோசமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அதற்கு சமமானவர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் பகல் புல்ல சண்டை போட்டு நைட்டு மனைவி இடத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறானு அது ரொம்ப மோசமான அதுக்கு ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி ஒரு வார்த்தையே சொல்லிடுவாங்க ரிசூல் சொல்லலா அதை சொல்லல நீ அதை அப்படி மனசுலே வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப மோசமான வார்த்தை அவ்வளவுதான் அப்ப மனைவியே வெறும் சதை பிண்டமாக அல்ல அவளுக்கு உணர்வுகள் உள்ள அவளுக்கும் இதயம் இருக்கிறது மனது இருக்கிறது அதற்குள் ஆயிரம் ஆசைகள் இருக்கிறது அதற்குள் பல கற்பனைகள் இருக்கிறது அதற்குள் பல உரிமைகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார் கடமைகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறார் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் மனைவி யார் எதற்காக படைக்கப்பட்டால் வரலாறுகளை தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது மனைவி யார் எதற்காக படைக்கப்பட்டால் சொர்க்கமே அது மணிக்கு சிலாத் வசலாம் அவர்களுக்கு வசப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது முழு சொர்க்கம் என்ன வேணா செஞ்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு அல்லா சொல்லிட்டா உங்களுக்கு என்ன வேணுமாலும் சொர்க்கம் உங்களுக்கு முடிஞ்சு அல்லா சொல்லிட்டா இந்த மரத்து பக்கம் மட்டும் நெருங்காதீங்க மத்த எல்லாம் உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டா சொர்க்கம் எவ்வளவு சிறந்தது அந்த சொர்க்கமும் அவர்களுக்கு வெறுமையை தந்தது சொர்க்கமும் அவர்களுக்கு வெறுமையை தந்தது அந்த வெறுமையை போக்குவதற்காக அவ்வாறு சிலாத் வசலாம் அவர்களை ஆதமலை இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களுக்காக அல்லாஹ் படைத்தான் அப்ப மனைவி ஆணின் வெறுமையை போக்குவதற்காக ஆணின் மனதில் இல்ல அந்த வெறுமையை போக்குவதற்காக படைக்கப்பட்டவள் அப்ப நம்முடைய தேவை மனைவி நம்முடைய தேவை மனைவி இதை நம்ம நல்லா விளங்கிக்கணும் நமக்காக படைக்கப்பட்டவள் அடுத்து குரான் சிரிப்பில் அல்லாஹ் சொல்லுவான் அவளின் பக்கம் உனக்கு சக்கீனத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அன்பை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் அவளின் பக்கம் உனக்கு ஒரு சக்கீனர் என்ன சக்கீனத்து நீ வெளியில நிறைய பிரச்சனைகளோட வீட்டுக்களை போறப்ப அவளை பார்த்தோன்னா உனக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை அல்லாஹ் தருவான் நல்ல மனைவியாக இருந்தால் நாளைக்கு மனைவியினுடைய கடமைகளை சொல்லுவான் அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா விளங்கும் அப்ப நல்ல மனைவியாக இருக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ள நீ போறப்ப உன்னுடைய மனதை உன்னுடைய அந்த கல்புல ஏற்பட்ட காயங்களை மயிலர்கள் தடவி கொடுக்கக்கூடிய சிறந்தவளாக அவள் இருப்பாள் லியஸ்குண இலைகா அவளிடத்தில் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இருக்கிறது அது உன் உள்ளத்த
உன்னுடைய உள்ளத்தை சாந்திப்படுத்தும் மனைவி எதற்காக படைக்கப்பட்டால் உன் வெறுமையை நீக்குவதற்காக அதே போல உன்னுடைய மனசஞ்சலங்களை நீக்குவதற்காக மனைவி படைக்கப்பட்டால் மனைவி எதன் மூலம் படைக்கப்பட்டால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அலேஸ்லம் சொல்லுவார்கள் உன்னுடைய விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டவள் விழா எலும்பு கோணலாக இருக்கும் எனவே பெண்களுடைய குணமும் சில சமயங்களில் கோணலாக இருக்கும் இது குறை அல்ல இதை நீங்க என்ன செஞ்சக்கூடாது இது ஒரு பெரிய குறை அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது உங்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய கோணல் எலும்பு அந்த கோணல் எலும்பு இருந்து படைக்கப்பட்டவள் அவளின் யதார்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கி கொண்டால் அது உங்களுக்கு குறையாக தெரியாது யதார்த்தத்தை விளங்கிட்டா பிற இருக்குதே இப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கக்கூடாது என்னடா இப்படி நேரம் இருக்கலாமே என்ன வளர்ந்து இருக்குது அப்படி நீங்க நினைக்க கூடாது காரணம் என்ன அதனுடைய யதார்த்தம் வட்டம் அதனுடைய யதார்த்தம் என்னது வட்டம் அது செவ்வகம் அல்ல சதுரம் அல்ல அது யதார்த்த வட்டம் அப்ப இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்க விளங்கிட்டா அந்த நிலவை ரசிக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்களே அதே போல உங்களுடைய மனைவியின் யதார்த்தம் இப்படித்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் இதற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் இதிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் அப்படிங்கிற யதார்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கி கொண்டால் உங்க குடும்பத்துல பிரச்சனையே இல்லை இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கிற நம்ம திருமணம் முடிச்சவங்க நாலு வருஷம் ஆச்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு திருமணம் முடிச்சு யாரா ஒருத்தர் ஆகுது என்னுடைய மனைவி எப்ப சந்தோஷமா இருப்பா எப்ப கோபமா இருப்பா எப்ப விளையாட்டா ஒத்துக்குவா எப்ப விளையாண்டா கோவப்படுவா யாராவது யாரா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா நல்லா தாங்க பேசிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு கோவப்பட்டு ஏதாவது சொல்லிட்டா நான் வந்துட்டு பேசாம அப்படின்னு சொல்றவங்க ரொம்ப அதிகம் ரொம்ப அதிகம் இல்ல பெரும்பாலும் அப்படித்தான் பெரும்பாலும் அப்படிதான் அவ்வளவு விளையாண்டு நானும் விளையாண்டு நான் ஒரு விளையாட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்ன திடீர்னு கோச்சுக்கிட்டா என்ன பண்றதுல நான் பேசாம வந்துட்டு சண்டை வந்து வந்துட்டேன் இப்படித்தான் பெரும்பாலும் சொல்றேன் ஆனா நபிகள் பெருமானார் சல்லா வலிக செல்லம் அழகாக சொன்னார்கள் அழகான முறையில் சொன்னாங்க நபி சல்லாஹ் வலிக செல்ல அவங்க மாதிரி உலகத்துல நிறைய சோதனைகள் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் கிடையாது யாருமே கிடையாது அவர்கள் சில 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 பிசினஸும் பண்ணாங்க அதுலயும் சில சோதனைகள் தாவா மார்க்கத்தை எத்தி வச்சாங்க அதுலயும் சில சோதனைகள் அதே மாதிரி போர்கள் செய்தார்கள் அதுலயும் பல சோதனைகள் உலகம் முழுவதும் கடிதம் எழுதினார்கள் அதுலயும் சில சோதனைகள் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா ஹரிக செல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என் மனைவி ஆயிஷா எப்பொழுது கோபப்படுவார் எப்பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறார் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்வேன் எப்ப சந்தோஷம் எப்ப கோவனு எனக்கு தெல்ல தெளிவா தெரியும் ஐஸ்வர்யா கேட்கிறாங்க எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஆனா பெண்களுடைய மனசு அவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அழக வைரமுத்தம் கண்ணதாசனம் யாரை எழுதுவாங்க பெண்ணின் கல்பு உள்ளம் இருக்குது அது ஆழம் கடல் ஆழம் இல்ல எதுவுமே ஆழம் இல்ல பெண்ணுடைய அந்த மனசு ரொம்ப ஆழமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாட்டுல கூட வரும் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா அவ்வளவு ஆழமானது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது செய்ய அப்படின்னு சொல்லுவா ஆனா அதுக்கு நேர ஆப்போசிட்டா மனசுல செய்யக்கூடாது அப்படின்னு மனசுல நினைச்சிருப்பா சொல்றப்ப வாயு சொல்லு செய்யுங்க நேர ஆப்போசிட்டா உள்ளத்துல இருக்க அப்ப உன் விளங்கவே முடியாது ஆனால் அந்த பெண்களையும் ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் விளங்கினார்கள் சொன்னார்கள் ஐஷாரதி அல்லாஹ் தலைவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் எப்ப ரப்பு முகம்மது முகம்மதுடைய ரப்பின் மீது சத்தியமாக என்று சொல்லுகிறாரோ அப்பொழுது என் மீது சந்தோஷமாக இருக்கிறார் என்று பொருள் எப்ப ரப்பு இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் நபியுடைய ரப்பின் மீது நான் சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறாரோ அப்ப என் மேல ஏதோ சின்ன வருத்தத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் விளங்கிக்கிறேன் அப்ப அவர்களுடைய சின்ன சின்ன அசைவுகளை கூட ரசூல் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் கவனிக்கிறார்கள் பெண்களுடைய மனைவியினுடைய அசைவுகள் அங்கங்கள் அனைத்தும் கவனிக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய பேச்சுல கோபமா அல்லது சாந்தமா இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் கணவனுடைய முதல் கடமை இதுதான் கணவனுடைய மிக முக்கியமான கடமை ஏன்னா இதை தெரிந்து கொண்டால் தான் அந்த பெண்களுடைய கடமைகளையும் உரிமைகளையும் நிறைவேற்ற முடியும் அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் என்ன எல்லா வீட்டிலையும் பெரும்பாலும் சும்மா செல்லமா வாடி அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்ல வாடி இங்க போறப்ப எப்படித்தான் வாடி அடுத்த ஒன்னாடி சொல்லுவியா நீ அடுத்த வீட்டு பிள்ளையா அந்த சொல்லுவியா நீ உன் மனைவின் கட்டி கொடுத்தா உனக்கு இவ்வளவு பெரிய உரிமை யாரு கொடுத்தா அவர்களுக்கு கண்ணியம் இல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்களே நான்கு நபர்களுக்கு மத்தியிலே முகம் சுரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லுவது ஹராம் என்று சொன்னார்கள் முகம் சுரிக்கக்கூடிய வார்த்தை சொல்லக்கூடிய வாடி போலும் சொல்லக்கூடாது மரியாதை இல்லாம பேசக்கூடாது அவர்களுடைய கண்ணியத்தை குறைக்கக்கூடிய எந்த செயலையும் அவர்களுடைய முகத்தில் சுழிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியத்தை கூட நீங்கள் நான்கு நபர்களுக்கு முன்னால் செய்வது தவறு என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லிக் கொடுத்தார் இன்னைக்கு பார்த்தா வெளியில வந்துட்டு அவர் இன்னமும் பெரிய அரசர் மாதிரி அவருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாம் பெரிய அடிமைகளும் பெரிய அடிமை அது மனைவி ரொம்ப பெரிய அடிமை மாதிரி
பெருநாள் என்று மதினாவினுடைய பழக்கம் என்னன்னா பெருநாள் அன்னைக்கு எப்படி இந்த தோப்பு எல்லாம் போடுறாங்களோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்களோ அது மாதிரி மதினாவில் என்ன செய்வாங்கன்னா வீரர்களுக்கு மத்தியில மல்யுத்தம் சண்டா அது ஒரு ஒரு கத்தி சண்டை வாழ் சண்டை இது மாதிரி ஒரு ஒரு விளையாட்டு நிகழ்ச்சி மாதிரி ஒரு சந்தோஷமா ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் அந்த இடத்துல நடக்கும் இப்ப ஐசாரது இல்லாதத்துல அவங்களை பார்த்து கேட்டாங்க ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் வெளியில மல்யுத்த சண்டை எல்லாம் நடக்குது வேடிக்கை பாக்குறியா வேடிக்கை பாக்குறியா ஆமா நான் பாக்குறேன் எனக்கு ஆசையா இருக்கு நான் பாக்குறேன் சரிவா அப்படின்னு கூட்டிட்டு ரசூல் சல்லா என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த மல்யுத்தம் நடக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல வந்துட்டாங்க இப்படி கை வச்சுக்கிட்டாங்க இப்படி கை வச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சம்பவம் இப்படி கை வச்சுட்டாங்க பின்னாடி இருந்து நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த சண்டைகளை வேடிக்கை பார்க்கலாம் ஒரு விளையாட்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தபிகள் நாயகம் சல்லதான் சொல்றாங்க இப்படி கை வச்சிருக்கிறாங்க ஐஸ்வரதி இல்லகத்துல இந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன கேப்ல என்ன செய்யறாங்க அந்த விளையாட்டுகள் எல்லாம் பாக்குறாங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் போகுது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் கேட்கறாங்க என்ன ஐஷா பார்த்தது போதுமா நாமளா தான் என்ன கேட்டு இருப்போம் கைவை கை வலிக்குது ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் கை வலிச்சிருச்சு கை ரிசர்ச்சு வலிச்சிருச்சு கை எடுத்து நம்மளா இருந்தா கை வலிக்குது எவ்வளவு நேரம் பாப்ப இப்படி நம்ம பேசியிருப்போம் ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் கேட்கறாங்க தன்னுடைய வலிய மறைச்சுக்கிட்டு என்ன கேட்கறாங்க என்ன ஐஷா போதுமா ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் கேட்ட உடனே நல்ல மனைவி கணவனை புரிந்து கொண்ட மனைவி நல்ல மனைவிக்கு என்ன செய்யும் இந்த வார்த்தையை கேட்டோம்னா தெரியும் ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் உள்ள கை வலிக்கிறது தெரியும் இருந்தாலும் என்ன செய்வாங்க சில சமயங்கள்ல நம்மளை வேணும்னு என்ன செய்வாங்க பாப்பாங்க இவர் நம்ம மேல எவ்வளவு பாசமா இருக்கிறா அப்படின்னு பாப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் ரசூல் சல்லா அலி சாம் சொன்னாங்க இல்ல ரசூல்லா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்கணும் போல இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்க்கணும் போல இருக்கு ரசூல் சல்லா அலி எது செய்யல கை வலிக்குது வலிக்கிறதை அப்படி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்கிறாங்க ஐஸ்வர்யத்துல மறுபடியும் பாக்குறாங்க மறுபடியும் கேட்கறாங்க ரசூல் சல்லா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஐஷா போதுமா இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அடுத்து மூணாவது கேட்க வைக்கல ஐஷா இருந்தா சொன்னாங்க போதும் ரசூல்லா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பின்னாடி சொல்லுவாங்க நபிக்கு முதல் தடவை கேட்ட போதே கை வலிக்குது என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னுடைய கணவர் என் மீது எவ்வளவு பாசத்தோடு இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நான் மீண்டும் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவற்றில் முகத்தில் சுழிப்பை கூட காட்டாமல் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு முகத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றத்தை கூட ஏற்படுத்தாமல் எனக்காக ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் வழியை பொறுத்துக் கொண்டார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய அந்த அழகான குணம் குறித்து அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் நான் எதுக்காக சொல்றேன் சில சமயங்களில் வழிகளை நாம் வாங்கிக் கொள்வோம் நமக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க இல்லையா சில சமயங்களில் தான் வழி நம்ம வாங்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எப்பயுமே அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காது எப்பயும் நீங்க வழியை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லல சில சமயங்களில் தான் நல்ல மனைவி கணவனுக்கு வழியை தருவாள் எப்பொழுதும் தரமாட்டாள் நல்ல மனைவி அப்படி தர்றப்ப சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெரும்பாலன்பான சமயங்களில் மனைவி தான் கணவனுக்காக எல்லா வழிகளையும் பொறுத்துக் கொள்கிறாள் எல்லா வழிகளையும் பொறுத்துக் கொள்கிறாள் அதில் காலையில் நம்ம மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கணும்னா நம்ம மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு வெளியூர் போறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ரெண்டரைக்கே எந்திரிச்சு நம்ம குண்டான எல்லா தேவைகளையும் அவள் செய்கிறாளே ஏன் அவளுக்கு கண் இல்ல தூக்கம் இல்ல யோசிச்சு பாருங்க அவளுக்கு கண் இல்ல அவளுக்கு தூக்கம் இல்ல ஆனா ஒண்ணு இல்லங்க இந்த நோன்பு காலத்தை எடுத்துக்குவோமே நோன்பு காலத்தை எடுத்துக்குவோம் காலையில சகுரு செய்யணும் எத்தனை மணிக்கு நாம எந்திரிக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல மனைவி எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை மணிக்கு நாம எந்திரிக்கிறோம் நம்ம மனைவி எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க சரி ஹைர் நோன்பு வச்சதுக்கு பின்னாடி அவங்க எப்ப தூங்குறாங்க மறுபடியும் எப்ப எந்திரிக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு பாத்திரம் கழுவி சாப்பாடாக்கி அதை பண்ணி இதை பண்ணி எல்லாம் முடிச்சாச்சு நம்ம கரெக்டா நாலு மணிக்கு எந்திரிப்போம் ஒழு செய்வோம் வருவோம் எழு செய்யறப்ப கையில பிரஷ் கொடுக்கணும் பேஸ்ட கொடுக்கணும் துண்டை கொடுக்கணும் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவர் மைனர் வந்து உட்காருவார் சாப்பிடுவார் தட்டை கூட எடுக்க மாட்டார் படுத்துருவார் சில சமயம் தொழுகத்தில் தொழுக வந்துட்டு போய் படுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த சாப்பாடு தட்டை எடுத்து கழி வச்சு அதை பண்ணி இதை பண்ணி மறுபடியும் படுப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு டைரம் ஆயிரும் மறுபடியும் எந்திரிப்பாங்க இப்படி நிறைய வழிகளை மனைவி நமக்காக தாங்கி கொண்டிருக்கிறாள் எதுக்காக கட்டுப்பட்டு என்ன வார்த்தை கட்டப்பட்டு இமாம் சொல்லிக் கொடுப்பாரு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்களா இந்த மகருக்கு இன்னாருடைய மகளை நீங்கள் திருமணம் முடிக்க சம்மதி அவர் திருமணம் முடிச்சுக்கிட்டு ஏற்றுக்கொண்டீங்களா ஏற்றுக்கிட்டேன்னு நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்கிறார் எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்கிற மனைவி அவளுடைய தியாகத்தை நான் பட்டியலிடவே முடியாது அவ்வளவு தியாகங்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்லுகிறோமே கணவன் எங்கேயும் என்ன செய்ய மாட்
நம்ம நைக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதே மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் அந்த மனைவி இந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அத்தா அம்மா சகோதரன் சகோதரி நண்பர்கள் அது இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கூட வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு பின்னாடி நமக்காக வாழ ஆரம்பித்து விடுகிறார் இதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்ததுக்கு பின்னாடி முழுக்க முழுக்க நமக்காக நம் பிள்ளைகளுக்காக நம் உறவுகளுக்காக நம்முடைய சந்தோஷத்திற்காக என்று தன் வாழ்வை முழுமையாக அந்த மனைவி மாற்றிக் கொள்கிறாள் அந்த மனைவிக்காக நாம் என்ன செய்தோம் மனைவிக்காக நாம என்ன செஞ்சோம் வயசான காலத்தில் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம் கூடாது யாருமே ஐம்பது வயசு ஆயிருச்சு அறுபது வயசு ஆயிருச்சு இனிமேல் என்ன செய்ய போறோம் அவளுக்கு என்ன சாப்பாடா ஊட்டி விட முடியும் அப்படின்னு யாரும் கேட்க கூடாது ஏன் ரசூல் சல்லல்லா ஹலிகிஸ்லாம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலதான் ஐஷா ரதி அல்லா ஹத்தலா உங்களுக்கு உணவு ஊட்டி விட்டார்கள் என்று நம்ம ஹதீஸ்களில் பார்க்கிறோம் அன்புங்கிறது அதை பரிமாறுவதற்கு வயது தேவையில்லை அன்பை பரிமாறுவதற்கு வயது தேவையில்லை அந்த மனைவியினுடைய சந்தோஷத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் எதையும் யோசிக்க தேவையில்லை ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரசூல் சல்லாஹ் இஸ்லாம் ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு பின்னாடிதான் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் தலைவர்களை திருமணம் முடிச்சாங்க அவர்களுடைய கடைசி காலத்தில் அதாவது ரசூல் சல்லா கடைசி காலத்தில் அவர்களுடைய வாழ்வில் நடந்த சில சம்பவங்களை புகாரி உட்பட சில ஹதீஸ் கிதாபில் பதிவு செய்வாங்க என் தட்டில் இருக்கக்கூடிய கரிய ஐஷா ரதி இல்லத்தில் எடுத்து வாயில வச்சோன்ன அந்த கரியை நான் பிடுங்கி சாப்பிடுவேன் ரசூல் சல்லா பிடுங்கி சாப்பிடுவாங்க ஐஷா ரதி இல்லத்தில் வாயில இருந்து பிடுங்கி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளவு சந்தோஷம் சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடு மனைவிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது ரசூல் சல்லாடைய பண்பு அதே மாதிரி சில சமயங்களில் எங்களுக்கு மத்தியில் ஓட்டப்பந்தயம் எல்லாம் நடக்கும் என்றெல்லாம் நான் ஹதீஸ்களில் பார்க்கிறோம் ஓட்டப்பந்தயம் எனக்கு இருமல் சின்ன வயசுல கல்யாணம் முடிச்சு இருபது வயசுல கல்யாணம் முடிச்சுட்டு இருபத்தோரு வயசுல ஓடுறதல்ல ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு பின்னாடி திருமணம் முடிச்சுட்டு ரசூல் சல்லா அலி சிலம் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் தலைவர்களுக்காக ஓடி பிடித்து விளையாண்டு இருக்கிறார்கள் என்று ஹதீஸ் இருக்கிறது என்று சொன்னால் எதை அறிவிக்கிறது இந்த மனைவிக்கு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் எல்லா சந்தோஷத்தையும் தர வேண்டும் அவளுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை தான் இந்த ஹதீஸ்கள் முழுநீள ஹதீஸ்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்வை நாம் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் நம்ம அந்த வாழ்க்கை வாழ்றமான யோசிக்கணும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு மனைவிக்கு மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய இடைவெளி உருவாயிருச்சு மிகப்பெரிய இடைவெளி உருவாச்சு நல்லா பாதுகாக்கணும் சில பேர் நல்லா அந்யோன்யமா இருக்கிறாங்க கடைசி வரலும் அல்ல அவர்களை அப்படி வைக்கணும் யாருக்கெல்லாம் இடைவெளி உருவாகி விட்டதோ அவர்கள் இடைவெளியை குறைக்க வேண்டும் அவர்கள்ட்ட மனைவிட்ட நம் தோத்து போறதுனால எந்த தப்பும் இல்லை ரசூல் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களே ஐஷா ரதி இல்லாத தலைவர்கள்ட்ட தோத்து போயிருக்கிறாங்க ஓட்டப்பந்தயத்தில் அப்படின்னு நம்ம ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோமே தோத்து போவதால் என்ன இந்த விளையாட்டுக்கு கணவன் மனைவி விளையாட்டிருக்குது இங்க யார் தோர்த்து போகிறார்களோ அவர்கள் தான் வெற்றியடைகிறார்கள் யார் வெற்றி அடைகிறார்கள் நான் மனைவி ஜெயிக்கணும் நான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில தோத்துருவாங்க இது உண்மை எதார்த்தம் வாழ்க்கையில தோத்துருவாங்க அப்ப மனைவி இடத்தில் தோத்து போங்கள் அது உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் என்று இன்றைக்கு உளவியல் ரீதியாக எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் அன்றைக்கு ரசூல் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் செய்து காட்டி விட்டார்கள் செய்து காட்டி விட்டார்கள் அதே மாதிரி இந்த மனைவிட்டு இப்படி எல்லாம் செய்யணும்னு இருக்குது இதுக்கு மாற்றமாக ஒரு வேலை நடந்து கொண்டாங்க மாற்றமா அடிக்கிறது திட்டுறது அவளை அடிமையா நினைக்கிறது அவளை அவளுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றுறது இல்லை இது எல்லாம் செஞ்சோம்னா என்னாகும் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் தெளிவாக சொன்னார்கள் உங்களுக்கு சொர்க்கம் தடைபடும் சொர்க்கம் தடைபடும் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சுட்டாங்க சொர்க்கம் தடைபடும் அவங்களுக்கு உண்டான உரிமைகளை நிறைவேற்றினால் தான் நீங்கள் சொர்க்கம் போக முடியும் யார் யார் தன் மனைவியின் உரிமைகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுகிறானோ அவன் தான் மனைவியிடத்தில் நல்லவன் மனைவியிடத்தில் மனைவியிடத்தில் நல்லவன் தான் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் என்று நபிகள் பெருமானார் சொல்லல்லா பரிசன் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு நம்ம யோசிக்கும் என்ன வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு சரியத்து சொல்லி தருதுன்னா குளிர்காலம் வந்தால் அதற்கு தோதுவாக அவளுக்கு நீங்கள் ஆடை எடுத்துக் கொடுங்கள் வெயில் காலம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தோதுவா ஆடை எடுத்து பிக்கக்கூடிய நூல்கள்ல மார்க் சட்டங்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய நூல்கள்ல இப்படி ஒரு சட்டம் எழுதுவார்கள் என்னன்னா பருவ காலங்கள் நான்கு அந்த நான்கு காலத்திற்கு தோதுவான ஆடையை கணவன் மனைவிக்கு எடுத்து தர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் நாலு காலத்துக்கு தோதுவா ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் வெறும் ரம்சானுக்கு மட்டுமல்ல அல்லது ஒரு ரம்சானுக்கு எடுத்துட்டு மூணு ரம்சான் நாலு ரம்சான் போட்டுக்கும் சொல்லிட்டு மைனர் மாச மாசம் ட்ரெஸ் எடுத்து போறது இப்படி அல்ல நீ ட்ரெஸ் எடுக்கிறியோ இல்லையோ அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை செஞ்சது உன்னுடைய உணவு நீங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தாக வேண்டும் அது கொடுக்க முடியலன்னா நீ திருமணம் முடிக்க செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நபி சல்லாஹ் வயசு மு
உதவி கொடுக்கிறது அப்படி செலவாக சொல்லுவாங்க நீங்க நோம்பு வச்சுக்கோங்க நோம்பு வச்சுக்கோங்க மனைவிக்கு செலவழிக்க முடியலன்னா திருமணம் உங்களுக்கு தேவையில்லை செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது நீங்கள் திருமணம் முடிக்கலாம் அதுவரை நீங்கள் நோன்பு வைத்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சொல்லுவோம் அப்ப திருமணத்திற்கு தகுதி என்னன்னா மனைவியினுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றுவது மனைவியினுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றுவது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலைக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் அதே மாதிரி மனைவி அடிக்கிறது பெரிய ஆக மோசமான செயல் ஆக மோசமான செயல் இது ஆண்மையின் வெளிப்பாடு அல்ல ஆண்மை இன்மையின் வெளிப்பாடு ஆண்மை இன்மையின் வெளிப்பாடு விசல்லா கொலைக்கு சொல்லவங்க மதினாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி மதினாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி சஹாபாக்கள்லாம் வந்து கேட்பாங்க யார சூழல்லா மதினாவுடைய சூழல் சரியில்லை இங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களோடு சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு பழக்கம் இருக்குமல்ல சில ஊர்களில் அம்மா ஆட்சி இருக்கும் சில ஊர்ல ஐயா ஆட்சி இருக்கும் அது மாதிரி என்னன்னா இந்த மதினாவில் பொறுத்த ஊர்லும் கொஞ்சம் பெண்கள் கொஞ்சம் மிகைத்திருப்பார்கள் ஆண்களை மிகைத்திருப்பார்கள் அப்ப மக்காவுடைய சூழல் என்னன்னு கேட்டோம்னா ஆண்கள் மிகைச்சிருப்பாங்க மதினாவில் ஆண்களை மகித்திருப்பார்கள் அப்ப இது மாதிரி சூழல்ல மதினாவிற்கு வந்த அந்த மக்காவாசி பெண்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா சமீபத்தினுடைய கணவன் இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமா அப்படி இப்படினு பேசக்கூடிய சூழல் ஏற்படுகிறது யார சூழல்லா அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க சஹாபாக்கள் வந்து சொல்றாங்க அப்ப ரசூல் சல்லா யதார்த்தமா சொன்னாங்க சரி உங்களுக்கு கட்டுக்கடங்காம போறப்ப சும்மா லைட்டா தட்டுங்களை ஒண்ணு தப்பு இல்ல சும்மா லைட்டா என்ன செய்யுங்க அடிகன்னு சொல்லிட்டாங்க அடின்னு சொன்னதான் மாத்திரம் சஹாபாக்கள் சுபானல்லா உமரதிலாத்துல சொல்லி அதான் சும்மாவே போட்டு அடிப்பாங்க உமரதிலாத்துல போட்டு வீட்டுல போய் விளாசி எடுத்துட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் புகார்ல வரக்கூடிய அதிசு அடுத்த நாள் காலையில ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் தஹஜ தொழுகருக்காக வெளியில வர்றாங்க ஒரே குஜு குஜு குஜுன்னு பேச்சா இருக்கு பொம்பளைக்கு பேசுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒண்ணு விளங்கவும் செய்யதான் பேசிட்டே இருப்பாங்க யாருக்கு விளங்காது அவங்களுக்கு விளங்கதான் பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க குருவாங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க இது பெண்களுடைய அவங்க பேச்சினுடைய முறை இது அப்ப ஒரே சுத்திலும் நபிசல்லாஸ் வீட்டை சுத்திட்டு ஒரே சத்தமா கேட்குது என்னடா ஒரே சத்தமா இருக்குது என்ன சத்தம் பொம்பளைக்கு சத்தம் நபிசல்லா கலசம் என்னம்மா என்ன என்ன இப்படி இந்த நேரத்தில் வந்து நிக்கிறீங்களா என்ன யார சொல்லலாம் நீங்க என்னமோ அடிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்களாமா வச்சு வெளுத்து எடுத்துட்டாங்க அடிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்களாமா வடிச்சு எழுத்து எடுத்துட்டாங்க என்ன அப்படின்னு என்ன நபிசல்லா சொல்லுவாங்க இல்ல சின்ன சின்ன விஷயத்தை எல்லாம் போட்டு அடிக்கிறாங்க நபிசல்லா கலசம் சுபு தொடுத்த உடனே தங்களுடைய சகாபாக்களை பார்த்து கேட்டாங்க ஒரு கண்ணாடி அடிக்கிறது அடிக்கிறதுக்கு <laughs> அப்பையும் அடிக்கிறப்ப என்ன முறைன்னு கேட்டம்னா கையில் அடிக்கிறதுக்கோ குச்சி எடுத்து அடிக்கிறதுக்கோ கையில கடைச்சதும் தூக்கி அடிக்கிறது ஆம்பளை கையில கடைச்சதும் தூக்கி அடிக்கிறது நிறைய யாரா அடிச்சா திருப்பி அடிச்சு போடுவோம் மனைவி தானே திருப்பி அடிக்க மாட்டா கையில கருது இதுக்கெல்லாம் அனுமதி இல்ல நபி சொன்னா கழிச்சுட்டாங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய துண்டு துப்பட்டி இது மாதிரி ஒரு துணி எடுத்து சுருட்டி அதுல கொஞ்சம் அடிக்கலாம் வலிக்கலாம் வலிக்கலாம் என்ன தெரியும் காயம் இருக்கக்கூடாது வலி மட்டும் தான் இருக்கு அந்த அடி வலிப்பதற்காக இல்ல சில சமயங்கள்ல சில அடி இருக்கிறதே வலிய உடம்புல ஏற்படுத்துதோ இல்லையோ மனசுல ஏற்படுத்தும் அந்த மனசுல ஒரு வலியை ஏற்படுத்துறதுக்காகத்தான் தபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அடிகன் சொன்னாங்க அந்த அடியை அந்த மன வலியை உருவாக்குங்கள் அவர்கள் திருந்து விடுவார்கள் என்று சொன்னார் உங்களுக்கு பிடிக்காத குணம் இருக்கிறதா இருக்கத்தான் செய்யும் உங்க விழா எழும்பல உள்ளதான உங்களுக்கே உங்களுடைய குணங்கள் சில பிடிக்காம தானே போகும் ஆனா ரசூல் சல்லல்லா சொன்னாங்க சில குணம் பிடிக்காமல் போகலாம் ஆனால் ஒரு குணம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஏதோ ஒரு குணம் இருக்கு மனைவிட்ட அது கண்டிப்பாக அது பிடிக்கும் பிடிக்காம போகாது அந்த குணத்தை வச்சு சந்தோஷப்படுங்க சொன்னாங்க ரசூல் அல்லாஹி சல்லா கணேசனா அவனை விட்டு போயிரு அதை பண்ணிரு இதை பண்ணிரு பெரிய ஆமை உனக்கு வேற பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு பத்து பேர் ரெடியா இருக்கிற மாதிரி அடுத்து அவங்களையும் தலா கொடுவாங்க கழிச்சுட்டு வருவான் இப்படி பண்ணி பண்ணி சமூகத்தை கெடுத்துட்டான் தெளிவாக சொல்றேன் இவன் சமூகத்தை கெடுத்துட்டா இஸ்லாமிய சமூகத்தில் சட்டதிட்டங்களை விளையாட்டு பொருளாக மாற்றி இன்றைக்கு எவனவனோ மூக்கு நுழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி விட்டான் என்ன காரணம் இவனுக்கு அடிப்படை தெரியல மனைவியின் உரிமை தெரியல மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்னன்னு தெரியல நிறைய விஷயங்களை ரசூல் சல்லா கலிசம் செலுத்தினான் ஏதாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரத்தில் என்னால் முடிக்க முடியாது அவ்வளவு விஷயங்களை ரசூல்லாஹி சல்லா கலிசம் அவர்கள் சொல்லித்தருகிறார் குணங்கள் பிடிக்கலையா ஏதோ ஒரு குணம் பிடிக்கும் உமரதி அல்லாஹத்தில் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க ஒரு சாபி வர்றாங்க வந்து சொன்னாங்க யாரும் உமரதிலாக ஜனாதிபதி அவர்களே வீட்டுல ஒரே பிரச்சனை அதான் இல்ல இல்ல உமரதிலாத்துல அவங்கள்ட்ட தன் வீட்டு பிரச்சனையை சொல்றதுக்கு வர்றாரு ஒருத்தர் வீட்
வந்தவருக்கு ஒரு யோசனை என்னடா நம்ம வீட்டு பிரச்சனை வந்து பார்த்தா இங்கேயே சண்டையா இருக்குது இவங்கள்ட்ட போய் என்னத்த சொல்ல நம்ம போலான்னு விட்டு போயாச்சு உமது இல்லத்துல கவனிச்சுட்டான் யாரோ ஒருத்தர் வந்தாரு திருப்பி போயிட்டாரு உடனே அந்த சஹாபி கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என்னமா மத்தியில என்ன செய்ய சொன்னாரு உமது இல்லத்துல யாராவது ஜனாதிபதி அவர்களே என் வீட்டுல பிரச்சனை என் மனைவியினுடைய பேச கேட்க மாட்டீரா உங்க உங்கள்ட்ட வந்து சொல்லி ஏதாவது உபதேசம் செய்ய சொல்லலாம்னு வந்தா உங்க மகிழ்மை உங்க வீட்டம்மாவே உங்க பேச்ச கேட்கிற மாதிரி ஒண்ணு தெரியல ஏதோ வீட்டுல ஒரே பாத்திரம் எல்லாம் உருடுற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு யதார்த்தமா அந்த சாபி சொன்ன உமரது இலகத்துல கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருந்தாங்க கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருந்தாங்க மனைவி சில சமயத்துல இப்படித்தான் இருப்பா மனைவி சில சமயத்துல இப்படிப்பா மனைவிய பாருங்க பல கோணத்துல பாருங்க உங்க துணிய துவச்சு போடுறாங்களா ஆமா ஜனாதிபதி இவர்களே துணிய துவச்சு போடுறப்ப வண்ணாத்தியாக இருக்கிறார் வண்ணாத்தி வண்ணாத்தி தான் சொல்லுவீங்க இந்த ஊர்ல வண்ணாத்தியா இருக்கிறார் உனக்கு வண்ணாத்தியா இருக்கிறார் உன்னுடைய பிள்ளைகளை பராமரிக்கக்கூடிய சமயத்துல தாதியாக செவிலி தாயாக தாதியாக இருக்கிறார் தாதியாக இருக்கிறார் உனக்கு சமையல் செஞ்சு போடுறப்ப சமையல்காரியாக இருக்கிறார் நீ வீட்டில இருந்து வெளியில போன வீட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய காவல்காரியாக இருக்கிறாள் சில சமயங்களில் உனக்கு சந்தோஷத்தை தருபவளாக அவள் இருக்கிறாள் இப்படி நிறைய தியாகங்களை செய்கிறாள் நாள் முழுக்க வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து உனக்காக 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 உன் பிள்ளைக்காக உன் சொத்துக்காக உன்னுடைய வீட்டுக்காக என்று தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவள் சில சமயங்களில் அவளுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கிறது அதை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட வேண்டும் அவள் நமக்காக வாழ்பவள் என்று உமரது இல்லாக அவர்கள் சொல்லி முடிக்கிறார்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் இந்த சஹாபி மனைவி சில சமயங்களில் பேசத்தான் செய்வாங்க நம்ம வெளியில போய் யாரும் ஆள் கிடைச்சா பேசுறமா ஏமாளி காதுகள் கிடைத்து விட்டால் பேசி பேசியே கொன்று விடக்கூடிய சமூகம் என்று ஒரு கவிதையில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எவ்வளவு பேசுறோம் மனைவி வேற யாருக்கு பேச போற பக்கத்து வீட்டுல பேசுறாலும் சண்டைக்கு வந்துடும் ஏன் போற பக்கத்து வீட்டுக்கே போயிட்டு இருக்கிறீ வீட்டுல இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் அப்புறம் எங்கதான் போய் பேசுவோம் நம்ம ஏதாவது சொல்றப்ப வாய்ப்பு கிடைச்சா பேசத்தான் செய்வான் அல்லது பேசிக்கோ சரியத்தை மீறாம சரியத்தை மீறாம பேசணும் கொஞ்சம் பேசிக்கோ பாப்போ நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருந்துட்டோம்னா எல்லாம் சரியா நம்ம கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா எல்லாம் சரியா இதுக்கு மாற்றமாக மனைவி அடிக்கிறது அடிமையாக <laughs> 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 எத்தனை பேர் மனைவிக்கு சலாம் சொல்றீங்க சொல்லுங்களா யாராவது வீட்டுக்கு போனா மனைவிக்கு சலாம் சொல்றீங்களா யாராவது வீட்டுக்கு வந்தா சலாம் சொல்றோம் வீட்டுக்கு போனா மனைவிக்கு சலாம் சொல்றோமா மனைவியும் பெரும்பாலும் சொல்றது இல்ல மனைவிக்கும் சொல்றது இல்லை இதுதான் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் சூழல் முதல்ல சலாத்துல தொடங்கு முதல்ல என்ன செய்ய சலாத்துல தொடங்குங்க அசலாம் அலைக்கும் உங்க மேல அல்லாவுடைய சாந்தி சமாதானம் உண்டாகட்டும் அவங்களை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அவர்களிடத்துல எல்லா விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா தருணங்களிலேயும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த ஒரு அமானிதமாக நம்முடைய மனைவியை பார்த்து அந்த அமானிதத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரியான முறையில் செய்தால் அல்லாஹ் நமக்கு சொர்க்கத்தை தருவார் மனைவியோடு மனைவியோடு சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய நல்ல நசீபனை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக மனைவியோடு எல்லா விதமான சுக துக்கங்களிலேயும் நம்முடைய வாழ்வை சிறப்பானதாக அல்லாஹ் அமைத்து தருவானாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சூல் சல்லாஹல் எப்படி தன்னுடைய மனைவியிடத்தில் வாழ்ந்து காட்டினார்களோ சஹாபாக்கள் எப்படி வாழ்ந்து காட்டினார்களோ அப்படிப்பட்ட நல்ல வாழ்வை அல்லாஹ் நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் உலகில் உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்கும் தந்தல் புரிவானாக ஆமீன் அலிக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுபான